வணக்கம் வீவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஃபைவ் மினிட்ஸ் யூடியூப் தமிழ் சேனல் நாம் இப்போது கோவை குற்றாலத்தை ஒரு ஐந்து நிமிடம் சுற்றி பார்க்கப் போகிறோம் அழகிய இயற்கை காட்சியுடன் இங்கு ஐம்பது ரூபாய் நுழைவுக் கட்டணம் செலுத்திவிட்டு உள்ளே சென்றால் ஒரு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நடந்து செல்லும் ஒரு காட்டு பாதையில் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து செல்ல வேண்டும் சுற்றுச்சூழலில் மிகப்பெரிய மரங்கள் அனைத்தும் காணப்படுகிறது இங்கு ஒரு தொங்கு பாலம் காணப்படுகிறது அது இப்போது பழுதடைந்துள்ளதால் அதன் வழியே செல்வதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது எனவே நாம் தொங்கு பாலத்தில் நடந்து செல்ல இயலாது எனவே இந்த வழிபாதை வழியாக நாம் நடந்து கொண்டே சென்றால் அங்கு கோவை குற்றாலத்தின் நீர் அருவியை பார்க்க முடியும் சுற்றிலும் மலைகளுக்கு நடுவே இவை அமைந்துள்ளதால் மிக இயற்கை சூழ்ந்த நிலையில் இங்கு நிலவுகிறது மிகுந்த குளிர் குளிர்ந்த தண்ணீர் சுத்தமான காற்று இவையெல்லாம் நாம் நடந்தும் செல்லும்போது நம்மால் உணர முடியும் சிறுவாணி நதியில் அமைந்துள்ள ஒரு அருவியாகும் இந்த கோவை குற்றாலம் கோவையிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அடர்ந்த கானகத்தில் அமைந்துள்ளது இயற்கை எழிலுக்கும் தெளிவான நீரோட்டத்திற்கும் புகழ்பெற்றது பாதுகாக்கப்பட்ட கானக பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் மாலை ஐந்து மணிக்கு பிறகு பயணிகளுக்கு அனுமதி கிடையாது வெயில் காலங்களில் இப்பகுதி நல்ல குளிர்ச்சியான காற்றையும் குளிர்ந்த நீரையும் தருவதால் பொதுமக்கள் சுற்றுலா மேற்கொள்ள ஏற்றதாக விளங்குகிறது இங்கு மழையில் மிக உயரத்திலிருந்து அதிக அழுத்தத்துடன் நீர் விழுவதால் மக்கள் இங்கு அதிக கவனமுடன் குளிக்க வேண்டி உள்ளது இது கோவையின் முக்கியமான சுற்றுலாத்தலங்களில் ஒன்று இங்கே பல வகையான பறவைகளும் விலங்குகளும் ஒருங்கே காண முடியும் இப்பகுதியில் குரங்குகள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன கோவையிலிருந்து சாவடியில் வரை அரசு பேருந்து செல்கிறது அங்கிருந்து அரை மணி நேரம் நடந்தால் கோவை குற்றாலத்தை அடையலாம் இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை வனத்துறை செய்யவில்லை என்ற குற்றச்சாற்று உள்ளது ஆனால் இப்போது இங்கு அந்த குற்றச்சாற்று நீங்கி நம்மை பாதுகாப்பாக அழைத்து சென்று விட்டு மீண்டும் அதே வாகன வண்டியில் திரும்ப கொண்டு வந்து நம்மை இறக்கிவிட்டு செல்கிறார்கள் இந்த அருவி காருண்யா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது சாவடிச்சாலையில் நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது கோவையிலிருந்து சிறுவாணி மற்றும் சாடிவாயில் செல்லும் பேருந்துகள் இங்கு செல்கின்றன அருகாமையில் உள்ள பிற சுற்றுலா தலங்களை நாம் கண்டும் கழிக்கலாம் வருடத்தின் பெரும்பாலான நாட்கள் இங்கே சீசன் நாட்கள் தான் அதுவும் கோடை காலத்தில் கோவைவாசிகளின் சிக்கனமான பட்ஜெட் பயணத்துக்கு இதுதான் சிறந்த சுற்றுலா தலம் குடும்பத்துடன் காலை கிளம்பி மாலை திரும்ப அதிகபட்சம் ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தால் போதும் கோவை நகரிலிருந்து போரூர் கோயிலை தாண்டி சிறுவாணி சாலையில் வேகமெடுத்து காருண்யா கல்லூரி வளாகம் கடந்தால் அத்தனை அழகாக எழுந்து நிற்கிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் இதனுள் தான் ஒளிந்து கிடக்கிறது கோவை குற்றாலம் அருவி சில கிலோமீட்டர் உள்ளே சென்றதும் இது தமிழ்நாடு என்பதை நிச்சயம் நாம் நம்ப மாட்டோம் அவ்வளவு இதமாக அடர்த்தியான குளிராக இருபுறமும் நெருக்கமாக நிற்கும் பசுமை மரங்களால் சுழப்பட்டிருக்கிறது அந்த சாலை காட்டு யானைகள் உழவும் பகுதி என்பதால் அடர்வனத்திற்குள் செல்வதை தவிர்க்கவும் பார்க்கிங் பகுதியில் வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு சற்று தூரம் நடந்தால் அருவி தரிசனம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் உச்சியில் இருக்கும் குஞ்சராமுடி வனப்பகுதியில் பொழியும் மழைநீர் பெரும் புல்வெளிகள் வழியாக காடு மேடு கடந்து இங்கே அருவியாக வந்து விழுகிறது குற்றால அருவியின் மினிச்சாரல் போல் இருந்தாலும் அங்கு குளிப்பதற்கு இணையான புத்துணர்ச்சியும் குளுமையும் இங்கு கிடைப்பது சாத்தியம் அருவியின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சில்லென்ற குற்றுலாச்சாரலும் உண்டு மாலை ஐந்து முப்பது மணி வரைதான் அருவியில் குளிக்க அனுமதி வழுக்கும் பாறைகள் அங்கங்கே நிறைய இருக்கின்றன உற்சாக மிகுதியில் அத்துமீறி அங்கு செல்ல வேண்டாம் கோவை குற்றாலத்தில் இப்போது சுற்றுலா பயணிகள் தங்குவதற்கு சில வசதிகளை செய்து தந்துள்ளது வனத்துறை 
செயற்கையான மரவீடுகளை அழகாக உருவாக்கி வைத்துள்ளார்கள் ஒரு நாள் மதியம் பனிரெண்டு மணியிலிருந்து மறுநாள் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை தங்குவதற்கு ரூபாய் இரண்டாயிரம் கட்டணம் உணவு உள்ளிட்ட அத்தனை விஷயங்களும் அறையை தேடி வந்துவிடும் இந்த அறையில் ஏசி வசதியும் உண்டு வாட்டர் ஹீட்டரும் உண்டு இரவு நேரத்தில் வனத்துக்குள் விலங்குகளின் சத்தத்தையும் பூச்சிகளின் இறைச்சலையும் கேட்டு ரசிக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா சுற்றுலா மையங்களுக்கும் இருக்கும் அதே மாசு பிரச்சனையை கோவை குற்றாலமும் அனுபவித்ததுதான் சோகம் புகை மது பிளாஸ்டிக் விஷயங்களுக்கு தடை என்று முகப்பிலேயே எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது வனத்துறை ஆனாலும் இவற்றை மற மறைத்து எடுத்து சென்று பயன்படுத்துவதுதான் காட்டுக்குள்ளே அதை வீசிவிட்டும் செல்கின்றனர் சுற்றுலா பயணிகள் வாரந்தோறும் திங்கள் கிழமை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு நோ என்ட்ரி போட்டுவிட்டு கஷ்டப்பட்டு அத்தனையும் சுத்தம் செய்கிறது வனத்துறை Okay. 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 Okay.